இன்றைக்கு சுத்திகரிப்பை குறித்து நான் உங்களோடு பேசும்படியாய் விரும்புகின்றேன் சுத்திகரிப்பு இந்த நாட்களிலே மிக மிக முக்கியமானது ஏன் நம்மை சுத்திகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை முதல் குறிப்பாக சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன் நம்ம நம்ம வாழ்க்கையை போட்டு சுத்திகரித்துக் கொண்டே இருக்கணும் எல்லாரும் அப்படி இல்லையே இஷ்டத்துக்கு வாழ்றாங்களே நாம மட்டும் ஏன் நம்மளை வந்து சுத்திகரிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் அதுல உங்களுக்கு நான் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் ஒன்று நாம் தேவனுக்கு பிள்ளைகளாக மாறி மாறி இருக்கிறபடினா அந்த பாக்கியம் நமக்கு இருக்கிறதுனால நாம கண்டிப்பா சுத்திகரிக்கப்படும் எதனால நாம் தேவ பிள்ளைகள் ஆனப்படினா வாசிக்கிற வசனத்தை கவனியுங்கள் ரெண்டு குழந்தையர் ஆறு பதினான்கு தொடங்கி ரெண்டு குழந்தையர் ஏழு முதலாம் வசனம் மட்டும் வாசிக்கிறேன் அந்நிய நுகத்திலே அவிசுவாசிகளுடன் பிணைக்கப்படாது இருப்பீர்களாக நீதிக்கும் அநீதிக்கும் சம்பந்தம் ஏது ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஐக்கியம் ஏது கிறிஸ்துவுக்கும் பேலியாளுக்கும் இசை வேது அவிசுவாசியுடனே விசுவாசிக்கும் பங்கேது தேவனுடைய ஆலயத்துக்கும் விக்கிரகங்களுக்கும் சம்பந்தம் ஏது நான் அவர்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணி அவர்களுக்குள்ளே உலாவி அவர்கள் தேவனாய் இருப்பேன் அவர்கள் என் ஜனங்களாய் இருப்பார்கள் என்று தேவன் சொன்னபடி நீங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறீர்கள் ஆனபடியா நீங்கள் அவர்கள் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு பிரிந்து போய் அசுத்தமானதை தொடாதீர்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அப்பொழுது நான் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுக்கு பிதாவாயிருப்பேன் நீங்கள் எனக்கு குமாரரும் குமாரத்திகளுமா இருப்பீர்கள் என்று சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இப்படிப்பட்ட வாக்கு தத்தங்கள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிற படியினால் பிரியமானவர்களே மாம்சத்திலும் ஆவியிலும் உண்டான எல்லா அசூசியும் நீங்க நம்மை சுத்திகரித்துக் கொண்டு பரிசுத்தமாகுதலை தேவ பயத்தோடே பூரண கொடுத்த கடவோ அலேலுயா அப்போ அவர் நமக்கு பிதாவாக நாம் அவருக்கு குமாரரும் குமாரத்திகளும் ஆக இருக்கின்ற ஒரு பாக்கியத்தை அவர் நமக்கு தருகிறதுனாலே நாம் அந்த வாக்கு தத்துவங்கள் நமக்கு இருக்கிறதுனால நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நம்மை சுத்திகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் நம்மை சுத்திகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் கத்தர் விஸ்தோபிரா பரிசுத்தமாகுதலை தேவ பயத்தோடையே பூரணப்படுத்த வேண்டும் சரியா அப்ப இந்த சுத்திகரிப்பு ஏன் தேவை நாம் தேவனுடைய குமாரரும் குமாரத்திகளுமா இருக்கிறபடியினா பிதாவானவருக்கு பிள்ளைகளா இருக்க இருக்க வேண்டும் என்றால் சுத்திகரிக்கப்பட்டவர்களா இருக்கும் உள்ளத்திலே வாழ்க்கையிலே சுத்தம் இல்லாமல் இருப்பது கர்த்தருக்கு பிரியம் அல்ல சரீரத்திலும் கூட சுத்தம் இல்லாமல் இருப்பது கர்த்தருக்கு பிரியம் அல்ல ஆகவே நாம் உள்ளும் புறம்போ வஸ்திரங்களிலும் வாழ்விடத்திலும் எல்லா பகுதிகளையும் சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் முக்கியமாய் ஆத்மீக விஷயங்கள் நல்ல சுத்தமும் பரிசுத்தமுமா இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது ஏன் நம்மை சுத்திகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டா கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்பாகும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் தேவனுடைய பிள்ளைகளும் கிறிஸ்துவுக்கு உடன் சகோதரர்களாக கிறிஸ்து எப்படி இருப்பாரோ அப்படியே நம்மையும் இயேசு உயர்த்தி வைக்க போகிறார் அவருக்கு ஒப்பாவோம் என்கிறதுனாலே நாம் சுத்திகரித்துக் கொள்றோம் ஒன்று யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டு மூன்று ஆகிய வசனங்கள் ஒன்று யோவான் மூன்று இரண்டும் மூன்று பிரியமானவர்களே இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம் இனி எவ்விதமாய் இருப்போம் என்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை ஆகிலும் அவர் வெளிப்படும் போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவரை தரிசிப்பதினால் அவருக்கு ஒப்பாயிருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம் கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்பாயிருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம் அவர் மேல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறவன் எவனோ அவர் சுத்தமுள்ளவராயிருக்கிறது போல தன்னையும் சுத்திகரித்துக் கொள்ளுகிறார் எங்க சுத்திகரிக்கப்படணும் சுத்திகரிக்கப்படணும் சொல்றோம் ஏன் பைபிள் அப்படி சொல்லுகிறது நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளான அப்படின்னா இரண்டாவது நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு இயேசுவை சந்திக்கும் பொழுது அவருக்கு ஒப்பாக இருப்போம் அந்த மேலான பாக்கியம் 
அப்போ இவைகளை பெற்றவர்கள் அதன் மேல் நம்பிக்கை உள்ள நாம் இந்த வாக்கு தத்துவத்தை பெற்ற நாம் நிச்சயமாக நம்மை சுத்திகரித்துக் கொண்டு இன்னும் பரிசுத்தமாக வாழ வேண்டும் நிச்சயமாக ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளுக்கும் இன்னைக்கு அந்த தரிசனம் இருக்கணும் நம்ம அநேக தரிசனங்களை சொல்லுவோம் வாழ்க்கை தரிசனம் ஊழிய தரிசனம் குடும்பத்தின் திட்டங்கள் அது இதுன்னு சொல்லி எல்லாம் இருக்கு தொழிலுக்கான திட்டங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நான் கிறிஸ்துவை போல மாறணும் நான் கிறிஸ்துவின் சாயலை பெற்றுக் கொள்ளணும் என்னுடைய பேச்சு மூச்சு பழக்க வழக்கங்கள் என்னுடைய இதயத்தின் நினைவுகள் எல்லாம் கூட கிறிஸ்துவை போல மாறும் கிறிஸ்துவின் சிந்தை உங்களிடம் இருக்க கிடாது இல்லையா அந்த கிறிஸ்து மயமாக்கப்படுதல் வாழ்க்கையில உண்டாகணும் டெய்லி நடக்கணும் திடீர்னு ஒரு நாள் ஆகாது என் வாழ்க்கையில் நான் கிறிஸ்துவுக்குள் வந்துவிட்டேன் இனி நான் கிறிஸ்து மயமாக்கப்பட வேண்டும் என் உள்ளிந்திரியங்கள் எல்லாம் கிறிஸ்து மயமாக்கப்பட வேண்டும் அவருடைய சாயல் நான் பெற்றுக் கொள்ளணும் என் மண்ணின் சாயல் அழிந்து விண்ணின் சாயல் எனக்குள் உருவாக வேண்டும் அப்போ இந்த ஒரு நோக்கம் தெளிவா இருக்கணும் அதுக்கு அனுதினமும் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும் பக்தன் அருமையாக பாடுகிறார் என் சாயலும் சாயல்லாதோ அச்சாயல் கண்டும் வைத்துதிப்பே என் சாயலும் சாயல் ஆகோ அச்சாயல் கண்டும் வைத்துதிப்பே வடிக்கு நதி ஓரம் நின்று பொம்மை போற்றிடுமே வழிக்கு நதி ஓரம் நின்று எந்த பொம்மை போற்றிடுமே அன்னைய கண்கள் அல்ல என் கண் கண்டிடுவே நீக்கி நம்மை 
ശുദ്ധീകരിക്കോ അടുത്ത് ഒമ്പതാം വർഷം നമ്മുടെ പാവങ്ങളെ നാം അരിക്കയിട്ട പാവങ്ങളെ നമുക്ക് മന്നിച്ച് എല്ലാ അന്യായത്തെ നീക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പതർക്ക് അവർ ഉണ്മയും നീതിയും ഉള്ളവനായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകളാ ചില പ്രളയ കാലത്തിലെ മുന്തിര കാലങ്ങളിൽ കേൾക്കുന്ന പാർക്ക് ആത്മശുദ്ധി പെറ്റായ എന്ന് കേൾപ്പാറ് ആത്മശുദ്ധി അടയുണ്ടായ ആത്മാ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത എന്താ അതവരുടെ അർത്ഥം ഇല്ലെങ്കിൽ ആത്മാ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാവിട്ടാൽ രണ്ടാം മരണമാക്കിയ അഗ്നിയും കന്തവും എരികര കടൽ വിത്തി ആക്കിനെ ആത്മാ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാതവർകൾ പാവം മന്നിപ്പടയാതവർകൾ യേശുവിൻ രക്തത്താൽ കളവുപെടാതവർകൾ സഹോദരനെ സഹോദരിയെ അപ്പടി ആരാ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കീങ്ങളാ അൻപോട് സൊല്ലുകരെ ഒരുമയോട് സൊല്ലുകരെ യേശുവിൻ നോക്കി പാറുക യേശു ഉങ്ങൾക്കാകെ സിലുവയിലെ രക്തം ചിന്തി മരിച്ചൊരുക്കുക യേശു സിന്ധുന രക്തം ആത്മാവിൽ ഇരിക്കര സകല പാവങ്ങളെയും നീക്കുമെന്ന് ശുദ്ധീകരിക്ക വല്ലമയുള്ളത് ബോധമാകുന്നത് അതിന് മേലെ വേറൊന്നും തേവയില്ല നമ്മുടെ മതക്രിയകൾ ഉണ്ടെ ശുദ്ധീകരിക്ക നമ്മുടെ പലവിധമാണ് പുണ്യ ക്രിയകൾ ഉണ്ടെ നാത്തുമാവെ ശുദ്ധീകരിക്ക ആത്മാവെ ശുദ്ധീകരിക്ക ഉലകത്തിലെ ഏതുമായി കടയാത് യേശുവിൻ രക്തം മറ്റൊന്നേ അല്ലെ രക്തത്തെ എങ്ങയാ പോയി വാങ്ങുവാ എൻസലേ പോണമാണ് കേൾക്കുന്നില്ല ഇല്ല എങ്ങയും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല യേശുവിൻ രക്തം ചിന്തപ്പെട്ടത് എന്നാൽ അവർ നമുക്കത് ബലിയാക്കപ്പെട്ട സിലുവയിലെ യേശു നമ്മുടെ പാവങ്ങൾക്ക് പ്രായച്ചിത്ത ബലിയാകം മരിത്ത അന്ത ബലിയത്ത സൊല്ലുകറ അന്ത ബലിയിലേ അവനുടെ ആത്മസുദ്ധീകരിപ്പ് ഇരിക്കരുത് അന്ത ബലിയിലേ അവനുടെ പാവമന്യപ്പായ മീറ്റ് ഇരിക്കരുത് ഇപ്പൊ അന്ത യേശുവെ നോക്കി പാട് അവർ ഇന്നും ജീവിക്കുക വലതത്തിൽ ദേവന്റെ വലതുവാരിശത്തിൽ വീട്ടിലെടുക്കുക അവരേ ദേവാ ദേവൻ കത്താതി കത്താ രാജാതി രാജാ യേശുവെ നോക്കി പാരൻ നോക്കി പാർത്ത് അപ്പാ നാൻ ഒരു ഭാവി ഒപ്പ പാവം പണിയിരിക്കറേ ഇപ്പോ അന്ത സിലുവയില നീ അണ്ണി സിന്ധുന രക്തത്തിനാൽ എല്ലാർക്കാരും നീ ചെയ്ത അന്ത പാവനിവൃത്തിയിൻ ബലിയിനാൽ ഏ പാവത്തെ മന്നീങ്കപ്പാ ഏ ആത്മാവ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പാ അപ്പടി നീ ഇപ്പൊ കേളുക ഓരോ ഇമ്മൈപ്പൊളുതല യേശുവിന്റെ പാവങ്ങളെല്ലാം മന്നിപ്പാ അല്ലെ ലൂയാ അങ്ങനെ നമ്മ ടൈം എല്ലാം ആക ഈ ഉണ്മയായി വിണ്ണപ്പം പണ്ണിന ഉമ്മയായി അരിക്ക പണ്ണിന അണ്ടവർ ഉടനെ പാവം മന്നിപ്പ് തരുവാ പാവ മന്നിപ്പ് പെറ്റ് ആത്മ ശുദ്ധീകരിപ്പ് ഉണ്ടാകാമ നാനും ക്രിസ്തവൻ നാനും ക്രിസ്തവൻ നാനും എന്റെ ഗോസ് ചർച്ചിൽ പോറേ അന്ത ചർച്ചിൽ പോറേ എന്റെ ചർച്ചിൽ പോറേ എന്തോ ചൊല്ലി പ്രയോജനമല്ല പറയും ആത്മ ശുദ്ധീകരിപ്പ് പാവ മന്നിപ്പാക്കിയ മീട്ടു അത് ഉണ്ടാകണം അതാ അടിപ്പടൈ അത് പെറ്റുകൊഴുവീരുകളാക്ക രണ്ടാമത് ആവിയും ശുദ്ധീകരിപ്പുണ്ടാവും ആത്മാവിൽ മറ്റുമല്ല അതായത് ആത്മാൻ ചൊന്നാൽ നമ്മൾ തെരിയും ചിന്തനൈ ചിത്ത ഉണർച്ചി മൂന്നിനുടെ ഇരുപ്പിടം എന്താ ആത്മ നമ്മുടെ ഉള്ളാന മനിതൻ അപ്പൊ അത് ചിന്തനയിലെ ചിത്തത്തിലെ ഉണർച്ചിയിലെ എല്ലാം ഒരു നല്ല ശുദ്ധീകരിക്കും അടുത്തത് നമ്മുടെ ആവി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും വസനവാസിക്കണേ രണ്ട് കൊലന്തിയ സ്തോത്രം ഏഴാം അധികാരം മുതലാം വസന ഏർക്കനെ വാസ്തവസ്ഥ തുറമ്പ് വാസിക്കണേ ഇപ്പിടിപ്പെട്ട വാക്കു തത്വങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പടിയുന്ന പ്രിയമാനവരുകളെ മാംസത്തിലും ആവിയിലും ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ അസൂസിയും നീങ്ങ നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമാകുന്നതായി ദൈവഭയത്തോടെ പൂർണ്ണപ്പെടുത്ത കടവോ അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് വാർത്ത ചൊല്ലിയിരിക്കുക ആവിയിൽ ശുദ്ധീകരിപ്പ് മാംസത്തിൽ ശുദ്ധീകരിക്കും അപ്പോ ആവിയില് ഉണ്ടാകുന്ന അസൂസികൾ നീങ്ങണം അസൂസികൾ ഫിൽത്ത് ഫിൽത്ത് എന്ന വെറും കുപ്പൈകൾ ആവിയില് അല്പമാണ് കുപ്പൈകളെ പോകുന്ന ഇത് വേണ്ടാതെ ഉലകത്തിലുള്ള അസുഖമാണ് അക്രമമാണ് മോശമാണ് തീർപ്പാണ് ഇതെല്ലാം ഒട്ടിക്കിട്ടിരിക്കപ്പെട അതിലിരുന്ന് എന്ത് ആവി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാം നമ്മുടെ ആവി അപ്പീൻ ചൊന്നരി കോർ ഓഫ് ദ മാൻ നമുക്കുള്ളേ ഇരിക്കുന്ന അന്ത് എന്ന സൊല്ലത് ഉള്ളാർന്ന് അന്ത് കോർ അത് വന്ന് ആവി 
இன்னொரு வார்த்தையில சொன்னா நம்முடைய தன்மைகள் குடியிருக்கின்ற இடம் கேரக்டர் நம்முடைய தன்மைகள் சுபாவங்கள் அது குடியிருக்கிற தங்கி இருக்கிற இடம் தான் ஆவி அந்த ஆவியில தான் இப்ப அசோசியல் நீங்கள் ஒரு இமைப்பொழுதிலே ஆத்மா ரட்சிப்பை ஆத்ம சுத்திகரிப்பை அடைந்து விடலாம் இயேசோட வந்து பெற்றுக் கொள்ளலாம் ஆனா அடுத்தது இந்த தன்மை மாறணும் பாத்தீங்களா சுபாவங்கள் கெட்ட கெட்ட சுபாவங்கள் இருக்கு பொல்லாத சுபாவங்கள் இருக்கு அடுத்தவங்களை பாதிக்கிற நிறைய சுபாவங்கள் இருக்கு நம் வாழ்க்கையை கெடுக்கிற பிரயோஜனமற்றதாய் மாற்றுகிற கட்டி போடுகிற வளர விடாமல் ஆக்குகிற பயங்கர சுபாவங்கள் இருக்கு இதெல்லாம் மாறணும் இந்த சுபாவங்களை சுத்திகரிப்பு வரணும் அது மண்ணிலிருந்து பெற்ற அந்த சுபாவ் மக்களோடு பழைய பழைய பெற்றுக்கொண்ட சுபாவ் இந்த சுபாவங்கள் சுத்திகரிக்கப்படுது ஆவியிலே அசுசிகள் நீங்க சுத்திகரிக்கப்படுது நீங்க தேவ பிள்ளைகள் அந்த நோக்கம் நான் கிறிஸ்துவை சந்திக்கணும் கிறிஸ்துவோட நிக்கணும் என்று சொல்ல நோக்கம் இருந்தா வாழ்க்கை அடிக்கடி கவனிக்கணும் என்ன கவனிக்கணும் நான் என்ன பேசுறேன் என் உள்ள என்ன சிந்திக்கிறது என்ன ஒரு நோக்கத்தோட நான் இந்த காரியங்களை செய்கிறேன் இதையெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்க அடிக்கடி திரும்பி பார்க்க அதுல இருக்கிற தவறுகளை கண்டுபிடிக்கணும் அதை நம்ம திரும்பி பார்க்கிற தன்மை இருந்தா ஆவியான காட்டி தருவா அப்ப ஜோ பண்ணணும் ஆண்டவரே எனக்கிட்ட ஒரு பெருமை இருக்கிறது நான் பெருமை இல்லைன்னு நினைச்சேன் ஆனா எனக்கு உள்ளே அது இருக்கிறது ஆகையினால இந்த பெருமையை மாத்தி தாங்கப்பா என்று சொல்லி தாழ்த்தி ஜோ பண்ணணும் அது ஒரு பாயிண்ட் ஜபத்துல மாறா ஒரு சென்டென்ஸ் ஜபத்துல மாறா கொஞ்ச நாளா ஜோ பண்ணணும் திரும்ப திரும்ப கேட்க ஜப வேலையில் மட்டுமல்ல சும்மா வாழ்க்கையில மற்ற நேரங்களிலும் அடிக்கடி தனிமையில அப்படியே மனசுல ஆண்டவர்கிட்ட பேச அந்த ஒரு இந்த பெருமை வராம காத்துக்கிடுங்கப்பா இந்த பெருமை எனக்குள்ள எடுத்து போடுங்கப்பா சுயநலம் எரிச்சல் பகை பொறாமை எத்தனை இருக்கு மோசமான குணங்கள் இதெல்லாம் மாறணும் அப்பதான் உண்மையிலே ஆவியிலே சுத்திகரிப்பு வரும்போதுதான் அவருக்கு ஒப்பாக ஆக முடியோ அல்ல இல்லையா தேவனுக்கு பிள்ளைகள் என்று வாழ முடியும் சோ ஆவியிலே நல்ல சுத்திகரிப்பு என்ன செய்யணும் உண்டாகும் சரியா அடுத்த இதே வசனத்திற்கு மாம்சத்திலே இந்த மாம்சத்துல சுத்திகரிப்புனா என்ன சாதா மாம்சத்துல சரீரத்துல சுத்திகரிப்புன்னு சொல்லுது அது வேற குளிக்கிறது சுத்தமா இருக்கிறது மாம்சம் என்கிற வார்த்தை வந்தா அதுல ஒரு இன்னொரு வேர்டு உண்டு நம்மிலே கிரிய செய்யக்கூடிய ஒரு மாம்சம் இந்த மாமிசம் மண்ணு மண்ணிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட மாம்சம் மாம்சத்தின் கிரியைகள் அதுதான் அந்த மாம்சத்தின் கிரியைகள் தான் அந்த ஆவியில போய் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் அதனால ஆவியிலும் மாம்சத்திலும் உண்டான அசுசிகள்னா ரெண்டு ஒண்ணு தான் கெட்ட சுபாவங்கள் கெட்ட தன்மைகள் கெட்ட நோக்கங்கள் தான் சரியா அதுதான் இந்த மண்ணிலிருந்து வருகிறது மாம்சத்துல இருக்கிறது அது ஆவியில ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு இப்ப ஆத்மா சுத்திகரிக்கப்பட்டு உயிர்ப்பிக்கப்பட்ட பிறகு அதன் மூலமாக அடுத்தது ஆவியில சுத்திகரிப்பு உண்டா அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த மாம்சத்தின் கிரியைகள் அழைக்கப்படும் ரோமர் எட்டு பதிமூணு ஆவியினாலே சரீரத்தின் செய்கைகளை அழித்தால் பிழைப்பீர்கள் பரிசுத்தாவின் உதவியினாலே சரீரத்திலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய கிரியைகள் ஆனா அது எங்கிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆவியிலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதா ஒரு பொறாமை அதுதான் சரீரத்திலிருந்து ஒரு பொறாமையின் பேச்சை கொண்டு வரும் அல்லது ஒரு பொறாமையின் கிரியை கொண்டு வரும் உள்ளே இருக்கிற ஒரு பகை அதுதான் வெளியே சரீரத்தின் செய்கையாகிய கொலைபாதகத்து வரைக்கும் உண்டாகும் சோ இந்த ஆவியிலும் மாம்சத்திலும் உண்டான அசுசிகள் நீங்க நம்மை சுத்திகரிக்க வேண்டும் சரி அப்ப ஆத்துமா ஆவி அப்புறம் மாம்சம் சரி இதோட ஒரு வார்த்தை நான் கூட சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மாம்சம் என்று சொல்லும் பொழுது அடுத்த இந்த சரீரமும் இருக்குல்ல இதை நல்ல சுத்தமா வைக்க சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாம் நல்லா கவனிங்க சின்ன வயசுல இருந்தே பழகிட்டா உங்களுக்கு ஈஸ் பெரியவங்க இனி பழகும் போது கொஞ்சம் சிரமம் தான் ஆனாலும் பழகித்தான் ஆகணும் தலை முடி தொடங்கி 
காலு பாதம் வரைக்கும் எவ்வளவு தூரம் நம்மால சுத்தமா வைக்க முடியுமோ சுத்தமா வைக்கும் ஒன்னொன்னா சொன்னா டைம் போயிடும் தலை முடி சுத்தமா இருக்கு நடுத்தாலும் கிட்ட போகும்போது பேட் ஸ்மெல் வரக்கூடா இல்லையா ஆமா அந்த பேனு பொடுகு வேற என்னெல்லாம் ஆயிட்டோம் ஜீவராசிகள் இந்த காட்டுல வாழக்கூடிய அதுகளை எல்லாம் ஒழிச்சிடும் நல்லா சுத்தமா இருக்கு சுத்தமா வச்சுக்கணும் பல்லு ரொம்ப சுத்தமா வச்சுக்கணும் நாவும் அப்படிதான் நாவும் நல்லா கிளீன் பண்ணி சுத்தமா வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் பழக்கத்துல இருக்கிறது தான் எல்லாரும் செய்கிறது கிடையாது அதனால அது மாதிரி சரீரத்துல குளிக்கும் பொழுதெல்லாம் நல்லா இந்த கழுத்து பக்கம் இந்த கை இதெல்லாம் அந்த அதிகமா என்ன சொல்றது ஆமா அந்த மாதிரி அழுக்கப்படக்கூடிய இடங்கள் எல்லாம் நல்லா கிளீன் பண்ணி நல்லா சுத்தமா குளிக்க அது சுகாதாரம் அது நல்ல ஒரு அடுத்த ஆள் பக்கத்துல போகும் பொழுதும் நல்லா தைரியமா போகக்கூடிய ஒரு பேட் ஸ்மெல் அடிக்காம இருக்கும் உண்மையா அதே மாதிரி நகங்கள் எல்லாம் வெட்டி நகத்தை வளர்த்துட்டு இருக்க கூடாது நகத்தை எல்லாம் வெட்டி நீட்டா வச்சிருக்கோம் ஆமா பாதங்கள் கூட காலுக்கு அடிப்பா அதை பொதுவா கவனிக்கிறது கிடையாது காலுக்க அடியில பாதங்க குளிக்கும் போது அதையும் வந்து அழுக்கெல்லாம் தேய்த்து நின்றால் குளிக்கிறது நல்லது முதுகு கொஞ்சம் பிரச்சனை பல சுத்தி இருக்க முடியாது அதுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு வாங்கி வச்சுக்கணும் நம்ம கைய எட்டலன்னா எட்டுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐட்டம் அதெல்லாம் இருக்கிற பிரஷர் தான் கண்டிப்பா இப்படி சுத்தமா வஸ்திரங்கள் நல்ல சுத்தமா வச்சிருக்கோம் நம்முடைய செருப்பு நம்முடைய ஷூ சுத்தமா இருக்கு எல்லாமே சுத்தமா இருக்கு சொல்லிட்டே போன நிறைய இருக்கு கத்தருக்கு சோத்திரம் ஏன்னா நீங்க பழைய பாடு படிச்சு பார்க்கணும் கத்தர் அந்த இசரவேல் பாளையத்தை எவ்வளவு சுத்தமா வச்சிருந்தார்னு சொல்லி எவ்வளவு பிரமாணங்கள் கொடுத்திருந்தார் அதனால புதிய ஒரு பாட்டுல எல்லாத்தையும் சும்மா இஷ்டத்துக்கு அழுக்கில போய் கிடந்து உருளுடான்னு சொல்லிட்டாரா சிலர் அப்படி தப்பா எடுத்துக்கிறார் இல்ல இல்ல ஆண்டவர் எப்பவுமே சுத்தத்தை ஒழுங்கை விரும்புகிற கத்தூயா சரி இதெல்லாம் இருந்தா மனசுக்கே ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் ஜபம் பண்ணா ஜபம் நல்லா இருக்கும் வசனம் படிச்சா வசனம் தெளிவா இருக்கும் மனசு நிம்மதியா இருந்தா வாழ்க்கையே நல்லா இருக்கும் குடும்பம் நல்லா இருக்கும் அல்லே லூயா குடும்பத்துல கணவன் மனைவிக்குள்ள பிரச்சனை வருது இது ஒரு காரணமா இருக்கு ஒருத்தர் சொல்லி போட்டார் உடனோட எப்படி வாழ முடியும் கிட்ட போனாலே ஒரே நாத்தமா இருக்குட்டார் எனக்கு அதுக்கப்புறம் கண்ணுகள் திறந்து இப்படி எல்லாம் இருக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அப்ப குடும்ப வாழ்க்கை புருஷ மனைவி வாழ்க்கையே அது பாதிக்கிறது பாத்தீங்களா எனவே தேவ பிள்ளைகள் விவேகமா இருப்போம் சுத்தமா இருப்போம் உள்ளும் புறம்பும் சுத்தமா இருக்கணும் நாம் பரலோகத்தின் தேவனுடைய பிள்ளைகள் பரிசுத்தமான தேவனுடைய பிள்ளைகள் பரிசுத்தராகிய இயேசுக்கு ஒப்பாக சகோதர உறவிலே அவரோடு கூட வாழ போகிற பிள்ளைகள் அல்ல சத்தமா ஒரு அல்ல சொல்லுங்க பக்கத்து வீடு சத்தமா எனக்கு கேட்கும்படி கத்தருக்கு சோதரா ஆகவே ஆத்மா ஆவி மாம்சம் அடுத்தது மனச்சாட்சி இன்னொரு ஐட்டத்தை ஸ்பெஷலா சொல்ற மனச்சாட்சி எப்பிறகு ஒன்பது பதினான் நித்திய ஆவியினாலே தம்மை தாமே பழுதற்ற பலியாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்த கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தம் ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு உங்கள் மனசாட்சியை செத்த கிரியைகளால சுத்திகரிப்பது எவ்வளவு நிச்சயம் எவ்வளவு நிச்சயம் அப்ப அடுத்து சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு ஸ்பெஷல் ஐட்டம் இருக்கிறது மனசாட்சி மனசாட்சி வீடு முழுசையும் சுத்தம் பண்றோம் கூரை கூரை உட்புறத்தை சுத்தம் பண்றோம் டேபிள் எல்லாம் சுத்தம் பண்றோம் பாத்திரங்களையும் சுத்தம் பண்றோம் இல்லையா அதுல சிலது ரொம்ப ஸ்பெஷலா போட்டு விளக்கு விளக்குன்னு விளக்கு அதுக்கு ஸ்பெஷல் முறைய சொல்லி விட இந்த பாத்திரத்தை இப்படி விளக்கு இந்த இதை பயன்படுத்தி விளக்கு ஓ ரெண்டு தைப்பு தைச்ச போதாது தே இன்னும் தே ஏன்னா அது ஒரு ஸ்பெஷலா சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டிய விஷயமா இருக்க இதே மாதிரி இருக்கிறது ஆகவே நமது வாழ்வில் ஆத்மா ஆவி மாம்சம் அடுத்தது மனசாட்சி இந்த மனசாட்சின்னா என்ன இதய தராசு 
நீதிபதி அதுதான் அந்த மனசாட்சி நம்ம நிறைய காரியம் படிப்போம் பைபிள்ல படிப்போம் ஆவியானவர் கற்றுத் தருகிறார் வாழ்க்கையில அனுபவத்திலே படிக்கிறோம் எல்லாம் படிச்சு உள்ள இருக்கும் ஒரு சமயம் வரும் பொழுது இதை செய்வா அதை செய்வான்னு சொல்லும் பொழுது இந்த எல்லாவற்றிலிருந்து ஒரு கருத்து வரும் இது கரெக்ட் அல்லது இது ராம் அதுக்கு அதை கொடுக்க முடியதுதான் இந்த மனசாட்சின்னு சொல்லும் அப்ப இந்த மனசாட்சி சுத்தமா இருக்கணும் சுத்தம் இல்லாட்டா அது மாறி மாறி சொல்லிடும் அது ரொம்ப முக்கியம் மனசாட்சி சுத்தமா இருக்கும் ஒரு கார்ல போறோம் காருக்கு கண்ணாடி இருக்கு அந்த கண்ணாடி சுத்தமா இருக்க வேண்டியது எவ்வளவு முக்கியம் அதுவும் கொஞ்சம் மங்களான நேரம் மலை தூரம் நேரத்துல எல்லாம் தான் அதனுடைய முக்கியத்துவம் வழங்கும் அது பிடிச்ச அது பிடிச்சி இருந்ததுன்னா அவ்வளவுதான் ஆக்சிடென்டே வந்துடும் அப்ப அதே மாதிரிதான் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் மனசாட்சி துல்லியமா இருக்கணும் சுத்தமா இருக்கணும் இந்த மனசாட்சி இதுல ஸ்பெஷலா சொல்லி இருக்கிறது என்னன்னா செத்த கிரியைகள் அற சுத்திகரிக்கப்படும் அப்பதான் சரியான ஆரோக்கியமான விசுவாசம் வரும் நான் வளர்க்கும் போது உங்களுக்கு புரியும் இப்போ நான் வந்து ஒரு காரியத்துல ஒரு நல்ல முக்கியமான காரியத்துக்கு போறேன் அப்ப போகும் பொழுது எனக்கு ஒரு ஒரு பழைய நம்பிக்கை என்னன்னா ஒரு நல்ல ஆள் எனக்கு எதிர்பந்தால் எனக்கு காரியம் வாய்க்கும் அப்ப உடனே அதுக்கு செட் பண்ணுவாங்க முன்னாடி எல்லாம் மாப்பிள்ள பொண்ணு இது பொண்ணு வீட்டுல இருந்து மாப்பிள்ள வீட்டுக்கு போறது கடைசியில் வண்டி ஆடுவாங்க எல்லாம் சாயங்காலம் உடனே முக்கியமான ரெண்டு பேரும் அங்க கேட்டுல போய் நின்றுட்டு உள்ள வர சொல்லுவாங்க இங்க கார் புறப்பட்டோம்னா அவங்க உள்ள வரணும் நல்ல எதிர்ப்பு 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 இல்ல எதிர்ப்பு இது எதுல இருந்து வந்துச்சுன்னா இது ஒரு சித்தகிரி அதான் சித்தகிரியன்னா யூஸ்லெஸ் நம்பிக்கை தவறான நம்பிக்கை அதாவது செத்த கிரியைகள் சடங்காச்சாரங்கள் பாரம்பரியங்கள் எல்லாம் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒண்ணு சொல்லு அப்ப இது எனக்கு இருக்கு அப்ப என் மனசாட்சி அதுதான் சொல்லும் அப்ப நான் எங்கேயாவது முக்கியமான காரியத்துக்கு போனா யார் வாரா யார் வாரா பார்ப்பேன் அதுக்கு ஆளை செட் பண்ணுவேன் இல்லன்னா அப்படி இருந்த மனசாட்சி இப்ப என்னாச்சு இல்ல யாரு எதிர்ப்புக்கு வந்தாலும் எதிர்ப்புக்கு வந்தாலும் விஷயம் அல்ல நான் வெளியே புறப்படும் போது ஜோ பண்ணிட்டு போகணும் ஆண்டவரே நான் போற காரியம் வாய்க்கும் படிக்க போய் செய்யோ போக்கில் மரத்துணை என்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் செபித்தால் கத்தர் எனக்கு முன்னே தூதனை என போவா செபித்தால் கத்தர் என்னை என் பாதம் கல்லில் இடராம காக்கிறதுக்கு தூதர்கள் என போவா இப்ப எனக்கு இந்த விசுவாசம் வந்தாச்சு அப்போ அதுதான் அந்த பழையதெல்லாம் கழுவி மாற்றப்படும் பைபிள் வசனம் சொல்லாத பாரம்பரியங்கள் சடங்காச்சாரங்கள் அது அது நிமித்தம் நம்ம ஒரு செய்த வச்சிருக்கோம் அந்த தவறான நம்பிக்கைகள் மூட நம்பிக்கைகள் இதெல்லாம் மாறி சுத்திகரிக்கப்படணும் அப்ப அந்த மனசாட்சி பழைய இண்டிகேட்டரா இருக்கும் பழைய இந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில அது இண்டிகேட்டரா காட்டிக்கிட்டே இருக்கும் நம்மள தவற நடத்தி அப்ப அது கரெக்டா சுத்திகரிக்கப்படும் ஏசுவின் ரத்தத்தோ என் ஆத்மா மட்டுமல்ல என் மனசாட்சியும் நல்லா சுத்திகரிக்கப்பட்டதுன்னா அப்புறம் அது கரெக்டா கைட் பண்ணும் இதுதான் கரெக்ட் இதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி வசனத்தின் அடிப்படையில செய்யும் மனசாட்சி நல்லா சுத்திகரிக்கப்படணும் அந்த மனசாட்சியில பழைய மூல நம்பிக்கைகளுக்கு இடம் இருக்கா பாருங்க அப்படின்னா திரும்பவும் சுத்திகரிக்கப்படாது படிக்க படிக்க நமக்கு தெரியல அது பழைய தவறான நம்பிக்கை இந்த வசனம் சொல்றதுதான் நம்ம விசுவாசிக்கணும் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் அப்படி தேவ பிள்ளைகள் விசுவாசத்திலேயே வாழ்வை கட்டி எழுப்பணும் அந்த மனசாட்சி கூர்மையா இருந்து தெளிவா இந்த வசனத்தின் படியான வழிய நமக்கு காட்டிக்கிட்டே இருக்கும் விசுவாச பாதையில முன்ன செல்லணும் ஆரோக்கியமான விசுவாசம் அதுக்கு ஆரோக்கியமான உபதேசம் இதெல்லாம் மிக முக்கியமான ஒரு ரோல் பிளே பண்றது இந்த மனசாட்சி அல்ல இல்லையா முக்கியமா டிசிஷன் மேக்கிங்ல ஆஹ் இந்த கான்சியஸ்னஸ் என்பது தானே மனசாட்சி அது வந்து முக்கியமான ஒரு ரோல பிளே பண்ணும் அல்ல இல்லையா சரி அடுத்தது இருதயத்தில் இருதயத்தில் சுத்தம் யாக்கோபின் நிருபம் நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் தேவனிடத்தில் சேருங்கள் அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்தில் சேருவார் பாவிகளே உங்கள் கைகளை சுத்திகரியுங்கள் 
இருமனமுள்ளவர்களே உங்கள் இருதயங்களை பரிசுத்தமாக்குங்கள் அப்ப இங்க இருந்த வசனத்துல ரெண்டு விஷயம் சொல்லி ஒன்று இருதயம் ஒன்று கைகள் ஆத்மா ஆவி மாம்சம் மனசாட்சி இல்லையா ஐந்தாவது இருதயம் இருதயம் சுத்தமா இருக்கு இருதயம்னா முக்கியமா நம்முடைய நினைவுகள் சிந்தனைகள் அதானே மனுஷனுடைய இருதயத்துக்குள்ள இருந்து இப்படி இப்படிப்பட்ட நினைவுகள் எல்லாம் புறப்பட்டு வரணும்னு ஏசு சொன்னார் உள்ளம் உள்ளம் அதான் இருதயம் மத்த இந்த சரீரத்துல இருக்கிற ஹார்ட் அல்ல அது ரத்த வந்து ரத்தத்தை பம்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது அது வேற இது வந்து இந்த இருதயம் சொல்றது இந்த சரீரம் சொல்லி அப்புறம் மாம்சம் சொன்னோம் அது மாதிரி இந்த இருதயம் என்பது உள்ளம் உள்ளம் இந்த உள்ளம் சுத்திகரிக்கப்படும் இரு மனம் உள்ளவர்களே உங்கள் இருதயங்களை பரிசுத்தமாக்குங்க இருதயத்தின் சிந்த ஸ்ட்ராங்கா இருக்கட்டும் ஸ்டடியா இருக்கட்டும் இரு மனமா இருக்கா ரெண்டு நினைவுகளால் குந்தி குந்தி நடக்காது இருமனம் வேண்டாம் உன்னை ஒன்றும் செய்ய விடா சிந்தனையில தெளிவா இருக்கும் இதுவா இருக்குமோ அதுவா இருக்குமோ இதுவா இருக்குமோ அதுவா இருக்குமோன்னு கிடந்து அலைக்கழிக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தால் எப்படி அதனால இருதயம் தேவையில்லாத ஒரு காரியங்கள் அஷ்ட காரியங்கள் எல்லாத்தையும் மாற்றி சுத்திகரிக்கப்பட்டா வசனம் தங்கும் அந்த வசனம் இருதயத்துல தங்கி இருக்கும் போது பாருங்க அது சரியாக ஒரே மனமாக ஒரே வழியில கரெக்டாக இருக்கும் கொலோசேர்ல இதை குறித்து ஒரு வசனம் இருக்கிறது கொலோசேய மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூர்ணமாக வாசமாயிருப்பதாக சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞானப்பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கொருவர் போதித்து புத்தி சொல்லிக் கொண்டு உங்கள் இருதயத்தில் கத்தரை பக்தியுடன் பாடி அப்படி சொல்லியிருக்க அப்ப இருதயத்திலே கத்துடைய வசனத்தை வைத்து நிறைக்கணும் இந்த பில்த் அசுசிகள் அவசியமற்ற காரியங்களை நம்முடைய இருதயத்தை விட்டு வெளியாக்கணும் அதான் சுத்திகரி பரிசுத்தமாக ஆறாவது கைகளில் சுத்திகரிப்பு பாவிகளே உங்கள் கைகளை சுத்திகரியுங்கள் உங்கள் கைகள் அடிக்கக்கூடாது உங்கள் கைகள் தொலைவாதத்துக்கு போகக்கூடாது உங்கள் கைகள் திருடக்கூடாது உங்கள் கைகள் கள்ளக்கணக்கு எழுதக்கூடாது உங்கள் கைகள் உங்களுக்கு அல்லாதவைகளை வாங்க நீட்டப்படக்கூடாது லஞ்சம் ஊழல் உங்கள் கைகளை சுத்திகரியுங்கள் புருஷர்களே உங்கள் பரிசுத்தமான கைகளை உயர்த்தி ஜோம் பண்ணுங்கள் பைபிள் சொல்லு விசுவாசிகள் ஊழியர்கள் நம்முடைய கைகள் பரிசுத்தமா இருக்கணும் கைகள் சுத்தமா இருக்கணும் கையில ஒரு அசுத்தம் இருக்க விட்டாரு இப்ப பாருங்க எப்பவும் கைகளை கழுவுங்க கைகளை கழுவுங்கன்னு சொல்றாங்க சுகாதாரத்துக்கா நாம் அந்த கைகளின் கிரியைகளையும் கழுவ வேண்டும் அப்பொழுதுதான் பரலவத்துல போக முடியும் கைகளில் சுத்தம் உள்ளவன் தான் பரிசுத்த பருவத்தில் நிலை நிற்க முடியும் கத்தருடைய கூடாரத்தில் தங்கி இருக்க முடியும் கைகள் எப்படி இருக்கிறது கொடுக்கல் வாங்கல் எப்படி இருக்கிறது ஏமாற்றுகள் வஞ்சகங்கள் இருக்கவே கூடாது நல்ல சுத்தமான கைகளா இருக்கு நலமான வேலை செய்து சாப்பிட கண்டவன் செய்கிற வேலையும் சுத்தமா இருக்கும் கையினால செய்கிற வேலை கைகளினால் நலமான வேலை செய் போதையை விற்காதீங்க விபச்சார வேசித்தனத்துல வச்சு பணம் சம்பாதிக்க போகாது அடுத்தவங்க ஏமாற்றி பணம் சம்பாதிக்க போகாதீங்க என்ன இப்படிப்பட்ட தேவையில்லாத மற்றவங்களை கெடுக்கக்கூடிய காரியத்துல போய் நான் வாழுகிறேன் அப்படின்னா அடுத்தவனை கெடுத்து நீ வாழணுமா அது நலமான வேலையா உங்கள் கைகளை சுத்திகரியுங்கள் உங்க கைகள் என்ன செய்கிறது வாட்ஸ்அப்ல பேஸ்புக்ல மெசேஜ் எல்லாம் அடிச்சுட்டே இருக்குது கைகள் சுத்தமானதா சேட்டிங் சுத்தமானதா இந்த கைகளோடு நீ பரலவும் போக வேண்டுமா அல்லது நரகாக்கினைக்கு போக ஆயத்தமாய் கொண்டிருக்கிறாயா சகோதரனே சகோதரியே தம்பி தங்கச்சி சர்ச்சுக்குள்ள இருந்து வீட்டுக்குள்ள இருந்து இந்த கைகள் என்ன செய்கிற கைகளில் சுத்தம் உள்ளவன் இருதயத்தில் மாசில்லாதவன் சொல் தவறாதவன் அல்ல இல்லையா ரொம்ப கவனமா இருக்கும் 
அதுவே அன்பானவர்களே கைகளை சுத்திகரிப்போம் தொழில் செய்கிறவங்க வேலை செய்யறவங்க தராசு அப்படி தூக்கி பிடிக்கிறீங்கல்ல கை சுத்தமா இருக்கா அத அங்க இங்க வேலை செய்தா கத்தருக்கு சோத்திரம் எல்லாத்திலயும் நம்முடைய கைகள் சுத்தமா இருக்கும் சுத்தமா இருக்கும் அடுத்தது ஏழாவது கால்கள் இந்த ஏழு காரியங்களை சொல்லு ஆத்மா ஆவி மாம்சம் மனசாட்சி அப்புறம் இருதயம் கைகள் கால்கள் யோகான் பதிமூன்றுல இயேசு வந்து எல்லாருடைய கால்களை கழுவுகிறார் சீடர்களுடைய கால்களை அப்ப பேதுரு அப்செக்ட் பண்றார் இல்ல என்ன கழுவ கூடாது என் காலை கழுவ கூடாது அப்ப ஆண்டு சொல்ற நான் உன்னை கழுவாவிட்டால் என்னிடத்தில் உனக்கு பங்கு இல்லைன்றார் தலைவந்தே கழுவிருங்க எல்லாம் ஃபுல்லா கழுவுங்க அப்ப கத்தர் சொன்னாரு ஆஹ் பத்தாம் வசனம் அந்த யோகான் பதிமூன்று பத்து இயேசு அவனை நோக்கி முழுகினவன் தன் கால்களை மாத்திரம் கழுவ வேண்டியதா இருக்கும் மற்றபடி அவன் முழுவதும் சுத்தமா இருக்கிறான் என்று சொன்ன கால்களை அடிக்கடி சுத்தி இருக்கு கால் எங்க போகுது கால் எங்க போகுது வீட்டுக்குள்ளேயே கால் எங்க ஓடுகிறது சில சிக்னல் வெளியே கிடைக்கும் உடனே கால் ஓடுது கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் எந்த ஜன்னலுக்கு நேரம் ஓடுது எந்த கதவுக்கு நேரம் ஓடுது எந்த மொட்ட மாடிக்கு நேரம் ஓடுது எதுக்காக ஓடுது அந்த கால் என்ன நோக்கம் ஆத்மாவை காத்துக்கொள் இருக்க வேண்டும் கால்கள் ஆண்டவர் ரெண்டு கால்கள் தந்த எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் எத்தனையோ பேருக்கு அது இல்லையே பாவம் செய்ய ஓடுகிறதுக்கா கால்களை தந்தா அடுத்தவனு தீமை செய்யறதுக்கா கால்களை தந்தா வீடு வீடா போய் நற்செய்தி சொல்ல மாட்டார்கள் ஆனா வீடு வீடா போய் துர்ச்செய்தி பரப்புவார்கள் சில சபைகளுக்குள்ளே இப்படி செய்கிறார் அந்த ஆளு வியாதியா கிடந்தா போய் ஜோ மண்ணுக்கு ஒரு விசுவாசிக்க போக மாட்டார்கள் ஆனா சபையில ஒரு பிரச்சனை உண்டாக்கணுமா வீடு வீடா போவார் கால் தீவினை செய்ய தீவிரித்துக் கொண்டிருக்கிறார் கால்கள் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் எல்லா தேவ பிள்ளைகளும் கவனிக்கணும் இன்றைக்கு ஆண்டவர் பல நெருக்கங்களை நமக்கு தந்து அவருடைய நோக்கம் நம்பர் ஒன் சுத்திகரிக்க தேவஜனம் சுத்திகரிக்கப்படும் தேவஜனம் பரிசுத்தம் அடையணும் அல்லூயா கத்தரது கிரியை நமக்குள்ளே செய்வாராக கால்கள் சுத்திகரிக்கப்படும் அல்லூயா சோதரம் ஈசோப்பினாலே சுத்திகரியும் அப்பொழுது சுத்தமாவே கடைசியாக எப்படி சுத்திகரிக்கப்படலாம் என்பதையும் சொல்லி நான் ஜெபிக்க போறேன் எப்படி சுத்திகரிக்கப்படலாம் ஒன்று ஏற்கனவே வாசித்துட்டோம் ஒன்று யோவான் ஒன்று ஏழு இயேசுவின் ரத்தத்தார் இயேசு சிலுவையில சிந்தின அந்த பலியினாலே அந்த ரத்தத்தினாலே நாம் சுத்திகரிக்கப்படலாம் சரியா அப்ப அடிக்கடி இயேசுவின் ரத்தத்தை நினைக்கணும் சிலுவை பலியை நினைக்கணும் வாயில் அறிக்க பண்ணணும் சோத்திரம் பண்ணணும் பாவங்கள் வந்தா அறிக்க பண்ணணும் இந்த அனுபவங்கள் இருக்கும் இரண்டாவது ஒன்று குருந்தியர் ஆறு பதினொன்று உங்களில் சிலர் இப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தீர்கள் ஆயினும் கத்தராய் இயேசுவின் நாமத்தினாலும் நமது தேவனுடைய ஆவினாலும் கழுவப்பட்டீர்கள் பசுத்தமாக்கப்பட்டீர்கள் நீதிமான்களாக்கப்பட்டீர்கள் அல்லா இங்க ரெண்டு காரியம் சொல்லிருக்கு இயேசுவின் நாமத்தினால் சுத்திகரிப்பு அடுத்து பரிசுத்த ஆவியினால் சுத்திகரிப்பு இயேசுவின் ரத்தத்தால் சுத்திகரிக்கப்படணும் இயேசுவின் நாமத்தினால் அவருடைய நாமத்தை அடிக்கடி உச்சரிக்கணும் பரிசுத்தமாக இருக்கத்தாவே என்னை ஆசீர்வதிக்கிற தெய்வமே உன்னதமானவரே என்று அவருடைய நாம சங்கீர்த்தனம் நல்லா சொல்லணும் நம்ம உதடுகள் 
கத்தரை துதிக்கும் துதியினால் அவனுடைய நாமத்தை உயர்த்துகின்ற கீர்த்தனையினால் நிறைய வேண்டும் அது நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தும் அது மட்டுமல்ல அவருடைய நாமம் நமக்கு தரிக்கப்பட்டிருக்கிறதே பரிசுத்தம் அது வரைக்கும் வெளியே வாழ்ந்தோம் பாவத்தில் இப்ப கிறிஸ்துவின் சீடர்களாய் மாறிவிட்டோம் தேவனுடைய பிள்ளை கிறிஸ்துவின் சீடர்கள் கிறிஸ்துவின் நாமம் நமக்கு தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தி நிறுத்துகிறது நாமம் பலத்த துருகம் பாவ சேத்திலே விழாதபடி பாவ புயல் நம்மை கொள்ளை கொண்டு போகாதபடி பாதுகாக்கிறாரனாக இருக்கிறார் அல்லா இயேசுவின் நாமத்துக்குள்ள நிற்கும் அடுத்தது பரிசுத்த ஆவியினார் ஆவியான ஒரு பாருக்கு உள்ளே வாசம் பண்ணி சுத்திகரிப்ப ரொம்ப விசேஷம் உள்ளே சுத்திகரிப்பு உள்ளே சுத்திகரிப்பு எவ்வளவு விசேஷம் உள்ள போய் ஸ்கேன் பண்ற மாதிரி எல்லா உள்ளிருந்தீங்களும் அவர் வெளி காட்டுறார் உள்ளே இருந்து சுத்திகரிப்ப தர அருமையான பரிசுத்த ஆவியான ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளாதவர்கள் வாஞ்சையோடு தாலுத்தோடு தவனத்தோடு கேளுங்க ஆண்டவர் இன்னைக்கு தாங்க பரிசுத்தாவினால நடப்புங்க பரிசுத்தாவினால நடப்புங்க கூப்பிடுங்க பெற்றுக் கொள்வீர்கள் பெற்றுக் கொள்வீர்கள் சோந்து போகாது இருங்க பரிசுத்தாவி பெற்றுக் கொள்ளுங்க அப்போ இயேசுவின் ரத்தம் இயேசுவின் நாமம் தேவனுடைய ஆவி நாலாவது வசனம் எபேசியர் ஐந்து இருபத்தைந்துல இருந்து வாசிக்கிறேன் கிறிஸ்தவம் சபையில் அன்பு கூர்ந்து தாமதை திருவசனத்தை கொண்டு தண்ணீர் முடக்கி நான் சுத்திகரித்து பரிசுத்தமாக்குறதுக்கும் தரை திரை முதலானவைகள் ஒன்றும் இல்லாமல் பரிசுத்தமும் விளையத்துமான மகிமையுள்ள சபையாக அதை தமக்கு முன் நிறுத்தி கொள்வதற்கும் தம்மை தாமே அதற்காக ஒப்பு கொடுத்தார் சிலுவையிலே இயேசு தம்மை ஒப்பு கொடுத்து எதுக்கு சபையை உருவாக்குவதற்கு சபையை பரிசுத்தப்படுத்துவதற்கு அப்போ வசனத்தினால் பரிசுத்தமாக்குறார் சொல்லி தாமதை திருவசனத்தை கொண்டு தண்ணீர் முழுக்கினால் சுத்திகரித்து பரிசுத்தமாக்க இப்பமோ ஒரு மணி நேரமா வசனம் விதைக்கப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறது இந்த வசனத்தை நீங்க உள்ள எடுக்க எடுக்க நீங்க சுத்திகரிக்கப்படுறீங்க தண்ணீர் எப்படி குளிக்கிறோம் இல்லையா தண்ணீர் தண்ணீர் முழுக்கு அப்படியே தண்ணி ஊத்தி ஊத்தி குளிக்கிறோமே சவர் கிழங்கு குளிக்கிறோமே ஆத்துல முங்கி குளிக்கிறோமே இது மாதிரி வசனத்துல முழுக்காட்டுகிறார் வசனத்தை கொண்டு சுத்திகரிக்கிறார் அதான் பிரசங்கம் அதான் வேத பாடம் அல்ல லோயா கோத்ரம் வசனம் யோகான் பதினைந்து மூன்றிலே கத்த சொன்னார் நான் உங்களுக்கு சொன்ன உபதேசத்தினாலே நீங்கள் இப்பொழுதே சுத்தமாயிருக்கிறீர்கள் சீசர்களே மூணரை வருஷமா என்கிட்ட அந்த உபதேசம் படிச்சிருக்கீங்க நான் உங்களுக்கு சொன்ன உபதேசத்தினாலே இப்பொழுதே நீங்கள் சுத்தமாயிரு வசனம் உபதேசம் வசனத்தினுடைய விளக்கம் தான் உபதேசம் இது சுத்திகரிக்கிறது அடுத்து ஐந்தாவது கடைசியாக சிச்சைனாலே சுத்திகரிப்பு உண்டு எப்ரேகர் பனிரெண்டு பத்து அவர்கள் தங்களுக்கு நலம் என்று தோன்றினபடி கொஞ்ச காலம் சிச்சித்தார்கள் பூமிக்குரிய பெற்றோர் இவரோ பரலோ பிதாவோ தம்முடைய பரிசுத்தத்துக்கு நாம் பங்குள்ளவர்கள் ஆகும் பொருட்டு நம்முடைய பிரயோஜனத்துக்காகவே நம்மை சிச்சிக்கிறார் அப்ப அவருடைய பரிசுத்தத்துக்கு பங்குள்ளவர்களாக அவருக்கு ஒப்பாக மாற நம்மை சிச்சைகளினால் சுத்திகரிக்கிறார் இப்ப ஒரு பிள்ளை திருந்தல தப்பு செய்யுதுன்னா ஒரு அடி கொடுக்கும் சொல்லி பார்க்கலாம் திருந்தல்னா அடுத்தது என்னது சிச்சை அடி இல்லைன்னா ஐம்பது தொடர் எழுது இல்ல முழங்கால நின்று ஐம்பது தொடர் சொல்லு இயேசுவே இனி இந்த தப்பு செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லு சிச்சை இல்லையா இந்த சிச்சைனால அதுக்கு ஒரு பயம் வருது இனி தப்பு செய்தா இந்த மாதிரி முழங்கால விட்டுருவாங்க அடிச்சு போடுவாங்க சாப்பாடு தர மாட்டாங்க என்ன அப்போ சிச்சை நாள் திருத்தம் அதே மாதிரிதான் நமக்கும் சில வேலை கொஞ்சம் அப்படியே போகும் பொழுது அப்படி ஒரு பிடி பிடிச்சிருவா என்னடா இது பணமே கையில நிக்கலையே தேவைகள் சந்திக்கப்படலையே அப்ப அந்தவரு நோக்கி பார்க்கும் போது ஒரு சுத்தி சவன உணர்த்தி தருவா இல்லைன்னா ஆடு ஜபத்துல உட்கார ஆடு கத்துடைய பாதத்துல இருக்காது ஒரே ஓட்டம் தான் எங்க இருந்து வருங்கிறீங்க அது நான் போதுதான் சுத்தி திரும்ப அங்கிருந்து வருகிறேன் இதுதான் பலருடைய நிலை அதனால தேவ பிள்ளைகளே நாம் அடிக்கடி தேவனுடைய பாதத்துல உட்காரும் பொழுது சுத்திகரிப்பு கிடைக்கும் உட்காராதனால பிடிச்சு உட்கார வைக்கிறார் அதான் சிச்சை பிடிச்சு போட்டுடுறார் ஒரு வியாதி ரெண்டு நாள் பாடு வேற வழி இல்லை இசைக்காக போல் ஆண்டவரே 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 அப்ப சீர்திருத்தம் 
அதனால வியாதி வரணும்னு அடி விழணும்னு நான் சொல்லல அடோரோ தான் சொல்றாருல்ல அடிக்க விரும்பலன்னு சொல்றாரு ஆனா நம்ம தான் அடிக்க வச்சிடும் அதனால இந்த சிச்சையினால் பரிசுத்தம் ஒன்று இருக்கிறது அதையும் புரிந்து கொள்ளும் ஆகவே தேவ பிள்ளைகளே ஜெபிக்க போகிறோம் இன்னைக்கு கருத்த நம்மை சுத்திகரிக்கிற தேவனா இருக்கிறார் தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறனால சுத்திகரிப்பு தேவை கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்பாக மாற வேண்டும் அதற்கு சுத்திகரிப்பு தேவை இல்லையா அப்புறம் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் சுத்திகரிப்பு ஆவிய ஆத்மா சரீரம் மனசாட்சி இருதயம் அப்புறம் கைகள் கால்கள் இங்க எல்லாம் சுத்திகரிப்பு வேண்டும் இயேசுவின் ரத்தத்தால் இயேசுவின் நாமத்தால் பரிசுத்த ஆவியினால் தேவ வசனத்தினால் மற்றும் சிச்சையினால் இந்த சுத்திகரிப்பு கிடைக்கும் நல்லா சுத்திகரிக்கப்படுங்க உண்மையிலே இந்த நெருக்கம் நமக்கு பிரயோஜனமாய் மாறும் அல்லா இப்பொழுது கண்களை மூடி எல்லாரும் செபிக்கலாம் இருக்கிற இடங்களிலே பயபக்தியோடு நல்ல உணர்வோடு கேட்ட வசனத்தை மறக்காமல் எல்லாரும் செபிப்போம் பரிசுத்தமா கிருமையா என்னை பரிசுத்தமா கிருமையா பரிசுத்தமா கிருமையா என்னை பரிசுத்தமா கிருமையா பரிசுத்தமின்றி தரிசி பொருண்டோ பரிசுத்தரே மக பரிசுத்தரே பரிசுத்தமின்றி தரிசி பொருண்டோ பரிசுத்தரே மக பரிசுத்தரே வசனத்தால் பரிசுத்தமே உம் ரத்தத்தால் பரிசுத்தமே வசனத்தால்ய என்னை பரிசுத்த மாற்றுமையா பரிசுத்த மாற்றுமையா பரிசுத்த மாற்றுமையா பரிசுத்தமின்றி தரிசி பொருண்டோ பரிசுத்தரு மக பரிசுத்தரு ஓ பரிசுத்தமின்றி தரிசி பொருண்டோ பரிசுத்தரு மக பரிசுத்தரு பரிசுத்த மாற்றுமையா பரிசுத்தமா எல்லாரும் சொல்லுங்க வாய்ப்பு கேளுங்க பரிசுத்த மாற்றுமையா என்னை பரிசுத்த மாற்றுமையா பரிசுத்த மாற்றுமையா என்னை பரிசுத்த எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் என்னை சுத்திகரியும் என்னை பரிசுத்தமாக்கு என் ஆவியை என் ஆத்மாவை என் சரீரத்தை என் மாற்றத்தை என் இருதயத்தை என் மனசாட்சியை என் கைகளை என் சாதுகளை என் ஆவை என் கண்களை சுத்திகரியும் ஐயா சுத்திகரியும் ஐயா இந்த நாட்களிலே நான் சுத்திகரிக்கப்பட்டு பரிசுத்தத்தின் மேல் பரிசுத்தம் அடையும்படியார் நீதியின் மேல் நீதி செய்யும்படியார் எங்கள் ஒவ்வொருவரை பலப்படுத்தும் ஆவியானவரே சுத்திகரிக்கும் ஆவியானவரே உணர்த்தும் ஆவியானவரே ஓ பரிசுத்த ஆவியானவரை வல்லமாய் ஓ சுத்திகரிக்கும் வல்லமாய் ஆதரவைகளை சுத்திகரிக்கும் வல்லமாய் பரிசுத்தமாக்கும்படியாக மனசாட்சியிலும் இருதயத்திலும் சுத்திகரிப்பு உண்டாகட்டும் கைகளிலும் கால்களிலும் சுத்திகரிப்பு உண்டாகட்டும் 
வாயிலும் நாக்கிலும் உதடுகளிலோ அப்பா கண்களிலும் சுத்திகரிப்பு உண்டாவிட்டோ தேசாயாவது நாவை அக்கினால சுட்டறிந்து சுத்திகரித்தீரு இது போல எல்லா இடங்களிலும் சுத்திகரிப்பு உண்டாகும்படியா சிவிக்கிறோம் கண்களுக்கு கலிக்கம் போடுன்னு சொன்னீரு எல்லா பகுதிகளிலும் சுத்திகரிப்பை தாரும் ஐயா ஓ குளோரி சபலவன் சுத்திகரிப்புக்கு விரோதமாய் போராடுகிற அந்த கால வல்லமைகள் அசதியை கொண்டு வருகிறது நிர்விசாரத்தை கொண்டு வருகிறது ஆமேன் உலக ஆவி இச்சையின் ஆவி பணாசை பொருளாசை ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தில் மாறி போகட்டும் தேவ பிள்ளைகளுக்கு நல்ல உணர்வு வரட்டும் பரிசுத்தாவினால் உண்டாகிற உணர்வு வசமித்தால் உண்டாகிற உணர்வு இயேசுவே நல்ல உணர்வை தந்து சுத்திகரிக்கும்படியா சொல்லிக்கலாம் ரத்தத்தால் கழுவுங்க ராஜா வசனத்தால் கழுவுங்க ராஜா உங்க ஆவியினால் கழுவுங்க ராஜா உங்க நாமத்தினால் எங்களை பருத்தப்படுத்துங்கப்பா சிச்சைகள் என்பது எங்களுக்கு தேவைப்படாதபடி நாங்கள் நடக்க விரும்புகிறோம் அந்த கிருமையும் அந்த உணர்வை எங்களுக்கு தந்து நடத்துங்கப்பா எங்களை எப்படியாயிரம் சுத்திகரித்து ஆமே வரப்போகிற மகாபுரி அழிவுக்கும் தண்டனைக்கும் விலக்கி தகப்பந்தாந்தையை நேசிக்கிற பிள்ளைகளை சிச்சைக்கிறது போல சொன்ன போல சிறு சிறு சிச்சைகளால் பருத்தப்படுத்தி நடத்துகிறதுக்காய் சோதரா எல்லா தேவ பிள்ளைகளுக்குள்ள இந்த நல்ல உணர்வை தொடர்ந்து தாரும் கத்த தேசத்திலே பெரிய காரியத்தை செய்யும் கொரோனாவின் இரண்டாம் அலை எங்கள் தேசத்திலே உச்சத்தை எட்டக்கூடாது அது இன்னோடு முடிந்து போகட்டும் ராஜா அற்புதங்களை செய்யுங்க எலெக்ஷன் ரிசல்ட்டுகள் நம்மள் கத்தரை துதிக்க மகிமைப்படுத்தத்தக்கதாய் இருக்கட்டும் அப்பா ரிசல்ட் மட்டுமல்ல அடுத்த ஐந்தாண்டு ஆட்சி நல்ல முறையா இருக்க கத்தர் உதவி செய்யுங்க நான் எல்லாவற்றையும் பொருட்படுங்க இந்த இணைப்பிலே கூடி வந்த ஒவ்வொருவரை ஆசீர்வதிங்க சகல துதியும் தியானமும் மகிமையும் உமக்கேறெடுக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமே என் ஆத்மாவே கத்தரை சோத்திரி என் முழு உடமையுடைய பரிசுத்த நாமத்தை சோத்திரி என் ஆத்மாவே கத்தரை சோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமே நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாபியானுடைய ஐக்கியமும் சிநேகமும் வழி நடத்துதலும் பாதுகாவலும் நம் அனைவரோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடும் சதா காலங்களில் இருப்பதாக